na nakita niyo ang makyat sa heaven ay siyang the same Jesus Peter na muli ipabalik. Kaya mga kapatid, sa gabi ito, kung mayroon ko yung narinig, totoo ko siya nagkatling, na siya daw si Christ, o kaya nandito lang si Christ, huwag po kayo maniniwala doon, pigi po yun. No? Kasi talagang hindi pa siya, kasi sabi, the same Jesus. Kaya mga nakikling niya na sila si Jesus, hindi naman yan. Sabi sa mga po, the same Jesus na pumarito na umakyas sa langit ay muli babalik. But not a savior in war, but a king. He's the king of kings. So yan po, ang kamakot ngayon, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines in Guam already. Ngayon po, Bila konting history lamang po ng kamakot, siyempre po yung aking founder. Huwag po natin kalimutan, ano? Ay si Albert Benhamil o E.B. Simpson. Tapos natin yan, hindi ba? At hindi naman memorize niya. Kung hindi niyo ma-memorize yung Albert Benhamil o E.B. Simpson. Uh, mamaya yung isang kakatay natin sa closing yung po ay sito natin yan. Albert Benhamil o Simpson, dahil ba di uh, eh, The Evangelical Mission in 1887 and after 10 years, it was in 1997, no? I learned words to into what is known as Christian and Missionary Alliance, you can say in the faith. No? Group po sila na mga iba't ibang membro po, na iba ibang uh, evangelical group sa U.S. na mayroon pong isang pag-iisip na gusto po nilang mag-mission. Ngayon itong group po ito, para maging legal po yung unlike systems, sila po ay nagparegist, para register kaya ito po yung pagka, uh, pagka-anak ng tinatawag na rin Christian and Missionary Alliance for CNMA. Ngayon po, noong 1901, itong uh, first Protestant missionaries came to the Philippines, no? And the Christian, yung CNMA, per mission committee agreement, saka napag-usap-usap, kasi gusto nila i-divide po yung buong Pilipinas para masaturate po kung saan tatari ang ibang video o yung pag-mission. Now, ang ibigay po sa CNMA, Ito pong Solo Archipelago, Whisper Mindanao, and including yung Davao area, Cotabato, and Sambuanga. Kaya yung unang uh, headquarter po natin ay tarayan doon sa Sambuanga na may ayan, ano? Bago po uh, pumunta doon sa Metro Manila, yung ating national office po. At kung mapapansin niyo mga batid, pag dito po sa Mindanao ang pinag-uusan mo, kahit sa solo ka halos pumunta, ay mayroong kamakot. Uh, okay. Alayan sa akin nila. No? Ngayon, paano po nabuo itong kamakot? Anong kaibahan nito sa CNB? Ang kamakot na po nito na namin lokal na ministry po ng CNB dito sa Pilipinas. Siyempre, bilang isang organisasyon po, hindi po mag-iligyan ang assistance po natin kung hindi din po tayo mag-register. Kaya noong 1947, mayroon po 30 churches na nag-usap-usap na ipa-register po sa Security Sciences Commission o sa yung ating grupo bilang kamakop. Kaya noong 1950, it was officially our register sa SIC. So, from 1950 hanggang ngayon to 2022, ilang years na kamakong Pilipinas. Okay, incorporated. 50, ah, 50 plus 22 is 72. Uh, this coming year, I will assemble sa sunod pa na year, I will assemble ng mag-75 na Kamakop. Well, what is uh, Kamakop today? No? 
as of now, ayon po sa talaan po ng uh, aking national office, meron na po tayong 3,387 churches. Kung hindi po nagbaba at atin uh, tayo at ang uh, religious group, no? uh, evangelical group sa Pilipinas. With 4,948 pastors, 8 Bible schools, 137 OP centers. Ay po, nagsimulat na rin natin ng OP, no? And out of these 137 uh, centers, mayroon po 1,234 OP students. Mayroon din po tayong pinatawag na 7,176 small groups. Uh, sana po, uh, Marisama po kayo doon sa na muling bubuhin kasi ngayon i-revive na yung mga dating small groups po. Ha? So if you are baka sa kanito kayo po ay ma-recruit. Kasi we are all like to encourage ha? Uh, lahat po ng member po ng uh, church na ito ay maging kapahagi po ng no, small groups. Of course mayroon na po tayong 50 na mga missionaries pro Ah, uh, dito po ay nagkalat po sa 18 countries. So yan po, uh, tingnan niyo. Excuse me. Pero natampo ba? Mayroon po tayo ito makapag-vision and vision this, uh, this evening. Gusto ko mag-participate tayo, no? Uh, I-resign po natin ito. Kasi, importante kasi ito. No? Kahit sa may workers meeting, pag nag-uwal, pag nag-meeting, kami regular, every uh, month po yan, very regular uh, meeting po. Nire-recite po namin ito. No? Mas maganda po kung sa harap ng noise, no? di mo rest ito kayo lang. Minsan, di mo naman kasi lagi-lagang ngayon -lagi, si Kaya Binabag, eh. kaya nakakalimutan mo. Yung isis po ay anong-ala po natin. So, uh, pag sinabi ko mo may ang buong, basahin po natin ng sabay-sabay, okay ba? Kasi ito po yung ating mission as Kamakop, no? So, Kamakop, uh, Kamakop Mission and Vision. Kaya ito po yung ating mission. Sabay-sabay po, basahin po natin, go! Okay. We exist to transform communities and to appreciably disciple the nation's fight, engaging in holistic development ministries and by planting churches that proclaim you know, Jesus, Jesus Christ as Savior, Savior Sanctifier, Healer, and Coming King. Ganda no? Ano naman po yung ating vision? Vision pa na, pasahin din natin sabay-sabay. Okay, go. That, that we vision transform communities with mission, mission driven Christian congregations here and abroad, abroad for the glory of God. Glory of God. Lahat po ng yan ay para po sa kalulatian po ng ating Panginoong Isu Kristo. Sa ngayon po, ito po yung ating present uh, national leadership po namin. Si Rick, pinangunahan po yan ng ating bishop. Uh, Eduardo Kais as a president and executive bishop po. Ating vice president naman ay si Bishop Joel Vibab. No? Siya po yung vice president po. At mayroon po tayong national executive ministers, Dr. Jose Capiri, siya naman yung judge po sa division of church ministries, Dr. Arabel Arbon, uh, yan po si, kung kilala po niyo si Mam Gat Arala, yung wife ng dating pastor din dito noon, yung kapatid niya po si Dr. Avril. Aragon siya naman yung head ng Division of Education. Of course, kasama pa rin po nila sa Division of Mission. Uh, mission si Reverend uh, Roland Don Tulakan. Nag-explicate po natin siya dito sa isang Thanksgiving celebration po natin. Of course, sa uh, Division of Finance and Stewardship, yung ating kong uh, uh, Vice President po, uh, Bishop Joel Niva. So yan po sila, ang uh, mga national uh, ministers po natin na nagsiserve to 
to see and to run the affairs of Kamakop as a home. So, sino ba itong uh, Kamakop? Pag iba kasi meron maling kaisipan, pag sinabi nila kayo, nila kayo, kung narin nila kung Kamakop, baka natin yung National Office. Pero pag sinabi natin Kamakop, tayo yun. No? Bahagi naman po yung ating mga national officers, lahat po ng mga ministers, lahat ng officials at members ng church, tayo po yung kamakop. As a whole. No? Kaya sabihin mo, sinakatabi mo, kapag kamakop ka. <laughs> so, hindi ba tayo po opisina? No? Kundi tayo na mga membro po ng kamakop. So we are a Christian, we are a Christian society committed to being the Great Commission. So tayo po. Thank you. Kung natin nalang may ihado. Thank you, ihado. So, tayo po ay committed saan po? In obeying the Great Commission. Minsan, kung sinabi po natin, we're a Christian society committed to obeying the Great Commission, ibig po sabihin yung bawat isa po sa akin na nandito sa gabi nito. No? Dapat po ito yung commitment talaga natin. No? To obey the Great Commission. Ano ba itong Great Commission? Matthew 28, 19, na po. Ano po sa po dyan? Go and make ano, disciples of ano, all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yung mga nakasaksi po yung mag-water baptism, yan po ginagawa natin. After na sila ay tumanggap sa Panginoon at nakikinala natin ang Panginoon as their Lord and Savior. At hindi po tayo tumitigil in proclaiming the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya kahit nung panahon ng pagkanda ng mga establishment giving yung ating pananambahan, Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Actually, nung panahon ng pandemic, marami pa rin mga church planting na nangyari. Sige mo yan? Kasi hindi ka tayo tumitigil. The gospel, the preaching of the gospel must go on. Kasi marami pang dapat maligtas. Marami pang kaluluwa na walang Kristo Alam naman po natin as far as the Bible is concerned, ang pagkantao na walang Kristo na namatay, napakalungkot po. Wala po talaga tayong magawa. Kasi sabi po ng Bible, it is the declaration of the Bible, that the man died, if he died in his sin, he will go to eternal damnation. Kaya tuloy-tuloy po yung proclamation na rin patungkol sa ating Pahinood sa Kristo as our Savior, sa ating Pahinood and coming King. We believe that salvation is God's grace given to us through faith. Wala pong ibang talagang kaparanan kundi sa pagmagitan po ng pihaya ng ating Diyos sa ating pananampalataya tayo yung may namaligtas. So we preach. Ito po yung ating unang lima pa as we believe that Jesus Christ our Savior. Ito po yung pinaproclaim natin na walang ibang tinapagpikitas ko na yung ating pag-in. Yan po yung sinabi dyan sa Acts 4. No? Now, uh, God has given no other name under heaven by which we must be saved. Kundi ang daming pangalan ng ating Panginoong Espiritu at tagapagpikitas. Jesus is an exclusive Savior. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Jesus as our exclusive Savior. 
Sabi nga kasi dyan sa Acts 4 John na binasa natin kanina, di ba? Na walang iba na ibinigay sa siro ng langit o pa ang tawang maligtas, kundi sa tanging pangalan ng ating Panginoong Isip. Jesus is not one of the main ways to approach God, nor is He the best of several ways. He is the only way. And there's only one way to heaven, and that is the Lord Jesus Christ. That's why I call the coding a aid upon you to learn. Kaya nga dapat ay ipakayag, ipakita po natin sa lahat ng tao. Should all men the only will. Kasi maraming mga kaisipan, maraming nagtuturo ngayon na may babang kaparaan ano pa ang tao ay pupunta sa langit. According to A.B. Simpson, is, this is a high calling. To represent Christ and act in his behalf and in his character and spirit under all circumstances and toward all men. If he's having in season or out of season, may pandemic man o walang pandemic, hindi dapat pitigil na ipahayag si Kristo na siya lamang ang may makapagbigdan sa atin mula sa ating kasalanan. The Christian that is bound by his own horizon, the church that lives simply for itself, is bound to die a spiritual thing, a death, and sink into stagnancy and corruption. Kapag ang isang church, ay isang mananampalataya ay walang ginawa at hindi ginawa ang makakayat at mahayag po ng mabuting balita, maaari yung church na that is to just dying down no? in a natural death. Kung baka sila-sila mismo, mag-aaway-aaway na lang doon sa mga ng Diyos ang kami ng Diyos niya ay talagang mabala na. Kasi wala yung ginagawa eh. We never can thank God enough for giving us not only a whole gospel to believe but a whole world to give We would like to praise the Lord and siguro ito po yung isa sa dapat natin i-appreciate sa ating buwan. No? Yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na hindi lamang partial. Yung kaya ibinigay sa ating kaligtasan but it is complete. Kompleto po yung kaligtasan na yan. Hindi lamang po na buo yung kaligtasan na ibinigay sa atin but we have all the power na nag-aantay upang yung mabuting balita ay maipahayag din po sa amina. So give them Jesus! Talin po natin ang mabuting, mabuting balita ng Panginoong Isa Krista. Preach to them the Savior! Hindi po dapat ikinahinga Hindi po tayo dapat matakot sapagat nasa atin po ang katotohanan nito. Ipinagkaliwala ng Diyos upang sa pangbaginan po ng kanya Ecclesia the Church, the Christian, ang lahat po ng mananampalataya ay gamitin ng Panginoon upang darihin at ibalita ang mabot yung about the gospel of salvation sa ibang tao. We may not preach a crucified Savior being also an holy devil. We may not preach a crucified Savior without being also crucified men and women. Ano pong ibig sabihin niyan ng ating founder, A.P. Simpson? Hindi po talaga natin maaaring ma-preach si Jesus Christ, the crucified Savior, unless tayo muna ay namatay din kasama ng ating Panginoong Isa Kristo. Ibig sabihin po nito mga kapatid, yung buhay po natin ay nakalaan din sa paglilikot 
upang ang mabuting balita ay maidala po sa mga tao ng nangangailangan. It is not enough to wear an ornamental cross as a pretty decoration. Para yung magiging buhay, kristyano pa natin eh, parang nalang isang dekorasyon. No? Ay, salamat ako ng kristyano na. Tuntuan na ako at ayaw ko pupunta ng sarapi. Para ka naman, no? Napakababaw ng magiging kristyano. Parang isang pretty decoration. But the cross that Paul speaks about was burned into his very flesh, was printed into his being, and only the Holy Spirit can burn the true cross into our innermost life. Kung wala po yung banal na Espiritu na kikilos po sa ating buhay, at isagmit po natin yung ating buhay sa pagkilos sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu, ay hindi po tayo magagamit upang ang ating tagapagligtas ay maipahayag sa ibang tao. We need to submit ourselves sa pagkinos po at sa kapangyarihan po ng panal na Espiritu. Kaya nga yung buhay natin ay hindi na dapat talaga Para ba ang pawa? We will, not, we will uh, just take lightly yung ating buhay, Christian. Kasi we know naman yung price, di ba? Ng, ng ating kaligtasan. Hindi basta-basta it is the death no? of the Lord Jesus Christ. Kaya napaka laking presyo po talaga. Isipin mo yung Panginoon sa Christ. Needs for His blood to to share the cross of God para lang talagang tayo maligtas. Ganun po tayo ka, mahal ng Diyos. At ganun po sa ka, seryoso po as far as our salvation is concerned. Kaya nga, tatat po tuloy-tuloy na i-preach po natin ang Panginoon as our Savior. Because Jesus is our comprehensive Savior. Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid niya? Yung verse 1, Romans 8, 29 to 30. For, for God knew His people in advance. Ito po ibig sabihin, according to His foreknowledge. Pag sinabi na foreknowledge of God, ibig sabihin, bago po man nangyari, sa future alam na ng Diyos. No? In advance. Yeah. And He chose them to become like His Son. Ibig sabihin tayo po yan, mga patid na kanyang pinili in advance to become like His Son. Sino yung Son yan? The Lord Jesus Christ so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Verse 30, and heaven called them to come to Him and having called them, they gave them right standing with Himself Kaya positionally, sabi nga ng 1st Corinthians, uh, 2nd Corinthians 5, 17, we are now new creation. Oh. And having given them right standing, He gave them His glory. Pag binasyan ko kasi yan sa Kingdom's version, whom He called, He will, uh, he will justify that, whom He will justify, He will also Glory fire. Ibig sabihin talaga, we will share the glory of God, not only here on earth, but even in heaven. With His hand. Isa lang naman kasi ang biyang talagang buktong na ng Diyos, di ba? Tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yun po, ang ginawa ng Diyos kaya na Ibig sabihin, napakaganda talaga ng plano ng Diyos sa, ng kaligtasan sa atin. Ano? Hindi aksilipi yung pagiging kristyano ka natin kasi ngayon 
ayon siguro yung meron pang ibang natin pero alam na ng Diyos no? important niya alam niya kung sino po yung magsasabi dun sa John 3.6 na na whosoever believe it on him should not perish but that he will last in life alam niya na kung sino yung kasi para sa kanya sabi ko nga nakarap ko ng Christ ko presidente ang lahat kasi para sa kontrol yung ministry communication para yun wala sa kanya yung past wala sa kanya yung future not present nakikita niya alam niya na yun so when I cannot understand, I say, "Baby, sim sarama." So when I cannot understand my Savior's living, and it seems to be but hard and cruel fate, still I hear that gentle whisper, ever pleading, "God is working. God is faithful. Only the God." dapat lang talaga maging pasensyoso kung tayo. Sa totoo naman talaga, hindi naman talaga yung buhay ng Kristiyano. Siguro kayo naman ang ma-experience, di ba? Nasa buhay po natin, we experience yung sinabi natin good times and bad times. Mayroon mga pagsubok, problems na dumarating po sa ating buhay. Minsan, sobra-sobra. At minsan nga, hindi, parang sinasabi po natin, napaka-imposible na we believe. As we know that our God is beyond and is bigger than all our problems. And we know that with God nothing is impossible. Kaya sabi na ating founder, wait lang. The Lord is working. The Lord is not yet finished with us. The best is still to come. Is full of surprises. So proclaiming Christ as Savior is not about us. It's not even on what we can do. We are limited. We are still limited. We are still limited. We are still limited. It is always about who He is and what He has done for us. Kaya na napaka natipunan challenge sa bawat po sa atin that we will continue to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sana nga po yung ating meditation, yung ating pong learning about the Word of God, hindi lamang po tuwing linggo. Kaya, we would like to push the Lord sa mga gano'n po tayo mga programa ngayon on how we will be able to grow as a Christian. Kasi iyan na po, ang lahat kasi naman dyan, nasa revealed will of God, at that meaning, nasa Bible po, nandyan po lahat yung sikreto. It is always about who He is. Mas lalo kasi natin nakilala na siya, mas lalo tumitibay yung ating pananampalatay at kung ano po yung talagang ginawa para sa atin. Sabi ng Bible, if God did not spare His only begotten Son, meaning the Lord Jesus Christ that He gave it to us, hindi ba niya kaya ibigay ang lahat ng bagay kalahit ng ating Panginoon sa Kristo? So dapat po yung faith po natin ay mag-grow na patungkol po sa Kanya at sa Kanyang mga so Jesus is a universal Savior. Ano po ibig sabihin nito mga kapitid, mga kapatid? Ibig sabihin nito, covered na po yung lahat, lahat. Universal. Including or covering all or a whole collectively, a present or securing everywhere, covering so, ibig sabihin, sa lahat ng sulot ng daidig sa itaasban o sa lupa ay kayang-kayang abutin ng kaligtasang ito. Kaya ito po yung mandit po sa atin that we will go and preach the gospel. 
kasi kahit po saan po sila nariyan ng tuwang mga kapatid, kapag sila po'y nakarinig ng mga kapatid ng balita, darating po sa kanila ang kalintasan. Ganun po. Kaya po'y kaya nagpapadala ng mga missionaries. Lokal man o sa ibang bansa. Kasi Jesus is a universal Savior. Ito po yung pag-paborito po natin yung verse sa Bible. No? Sabi, ito may nalala ko naman yung sinabi natin mga nagpastor, yung hindi na dito po kami memorize ay hindi po punta sa langit. Memorize ba natin yung John 3.16? Amen. Amen? Amen. O kung hindi na ito punta sa langit. <laughs> o sige na, sabay-sabay doon natin i-recite to yung John 3.16. Pag sabi ko po, Ah, uh, in this version naman, ito kasi mayroon pa in, in, in um, your, your life uh, translation siguro ito. Uh, ibang the very uh, version po ito, ibang the translation. Isa dyan ito siya sa'yo kuya, kung saan yung memorize na version, okay? Uh, Wag sabi ko, go, go, uh, memorize na John 3, okay? John 3, go! For God so uh, loved the world, that He gave His Son, He gave His Son, that whosoever believeth in Him, should not perish, but have eternal life. Ito tayo sa lalim na. Totoo naman yan, it's universal. The word! Buong sa nilibutan. Kaya nga yung gospel, yung mission natin, is for the whole world. His saving power is unbounded. Our God has boundless resources. The only limit is in us. Our asking, our thinking, our praying, are to small. Our expectations are too limited. Nililimit daw natin minsan sa ating buhay kung ano ang pwedeng magawa ng ating tagapagigtas, ng ating Panginoon Yesu Cristo sa ating buhay. Tayo lang ang nagbibigay ng limit sa sarili po natin. So, magtawang sinasabi, di ba, kahit sa prayer na lang natin doon sa Jeremiah 33.33, 33, yun po yung landline na yung papuntang langit. 24-7, aktip po yan, hindi po niya naglulubad. Ano po sabi ng Jeremiah 23, uh, verse uh, 3, Call unto me, and I will answer thee, and I will, you know, show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen. Ibig sabihin, He will even response, He will even give, ito ba, full of surprises, even beyond what we ask, even beyond what we think, that is our God. His power is unbounded. Kaya naman, eh. alam niyo naman siguro po ano yung nangyari sa akin, no? massive heart attack. Sabi ng doktor ko, pag pagkita ko, ganito ka, huwag na. The way, mamatay, palangit naman. Ha? Lahat naman tayo pupunta doon sa langit, di ba? But as long as we believe that nothing happened to us by accident because God is the sovereign God, God is in control, and with God, nothing is impossible. Our life is in the hands of God. Wala namang accidenting nangyayari sa mga anak ng Diyos. All has a purpose. Kung tayo yung kukunin ng Lord, ang importante sa gagawin ito, yung bawa tayo kukunin ng Diyos, tayo po'y nakahanda. And the greatest na paghahanda preparation sa ating gabatay is we know and we are sure that we have Jesus Christ in our lives at alam po natin na tayo po ay ligtas. Mm-hmm. Yan po, pagkita po natin kung ano po yung sinasabi po sa banan na natin. Romans Jesus is an all-powerful Savior. Kasi sabi po dyan sa paratang yan, 
sa Romans 8, islan po dyan, sabi na po sa Pablo sa akin sinulat, Paul, I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor death, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Nothing can separate us from the love of God. We are secure 100%. Basta important din ang tiyakin mo sa gabi ito na truly, totoong totoo talaga sa buhay mo na minsan sa iyong buhay ay sinabi mo sa Panginoon, Lord, I acknowledge that I am a sinner and I will accept you as my Lord and Savior. Kapag ginawa mo yan, mga kapatid, sabi po, salita ng Diyos. Hindi ko salita yan. Hindi salita ng Pastor Sam. Salita po ng Diyos. Nothing can separate us from the love of God. Sa gabi nito, ang tanong, Totoo bang tinanggap mo ang Panginoon as your Lord and Savior? Amen. Then, sabi sa talagang aklat, kung tinanggap mo siya ng totoo sa iyong buhay, nothing can secret us from the love of God. Sabi nga ng Panginoon sa John chapter 13, uh, 30, nothing or no one can pluck us out from the hands of God. Wala pong maaari pong makapag-alis sa atin sa kamay po ng Diyos. Because God is powerful God. And Jesus Christ is an all-powerful Savior. Sabi nga ni Bishop Sun, at sa akin siguro yung challenge din sa atin sa gabi nito. Kasi sabi ni Bishop Sun, yung ating founder, once I tried to use him, now he Diyos is me. Ang pagkakaintindi po ko, ko po sa sinabi ito ng ating founder, noong siya ay mga sitor, bago pang kristyano, at siya makakasan din po natin, malimit po, di ba, tayo pag tayo ay bago kristyano pa, na, hindi tayo nang hindi sa Lord, Lord, gusto ko ito, Lord, 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 parang bahay, parang, parang, parang gusto na gamitin yung Diyos para sa ating Puro nakasimple sa atin yung hinihingi kay Lord, di ba? Ganun. Lord bless me, Lord. Ibigay mo ito sa Lord. Ibigay mo na yung bigay mo. Mga ganun. No? So, iyan ang nais po sa sinabi na ito na Ibi Simpson. But now, sabi niya, He uses me. He learned to grow that yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon Diyos ay hindi lamang to receive the benefits of being a child of God, but also that the Lord will use His life. And also this is, I believe, no? your purpose now, Lord, why He called all of us. Gusto ng Diyos, nagamitin po tayo at siyempre unang-una po dito po sa God. We need po natin, we learn tonight that God wants us to use even in preaching the Lord Jesus Christ in telling the people the Savior, the name that is above all names, the name given to the heaven na ang tao pa yung maligtas walang iba po kundi ang ating Panginoon sa Diyos, our Savior. How about us? Kasi yun ang sinabi ni Ibi Simpson. Tayo naman siguro. Sana po ito po. Magamit din po tayo ng Diyos. As, as in closing, Jesus is our Savior. Nothing can separate us from His great work. Sabi sa Hebrews chapter natin, the uh, salvation that we receive is complete. It is perfect. Yeah. So nothing can separate us from His great work on the cross. Promise love. The truth, the promise is at the core of who we are as part of the Christian and Missionary Alliance. Sa 
Sana po, huwag na po natin pagkitaan. The finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Yung kaligtasan po na ibinigay niya sa atin is perfect and complete. Kaya ang challenge po, let's still Jesus to others. Dahil kailangan din po nila ang kanapagligtas. Good evening.
knowing that you will continue Lord to be with us and even Lord your desire your purpose of calling us because it is not an accident because Lord you even chosen us before the foundation of the world upang Panginoon na pagpalayan po ang wasa even Lord as we go out from this place of worship I pray the loving Father that you continue Lord to bless each one of us Lord protect us cover us with the precious blood of the Lord Jesus Christ and that Lord we will be able Lord to enjoy more your presence and your power the blessing is for Lord for your people to your church O oh God as we depart from this place we thank you Lord and we bless your name ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos naman at ang dakilong biyay ang aming natanggap sa pamagitan ng kanyang Untung na napasisus natin tagapagligtas. Ang patuloy na pag-iingat at pagbibigay ng kapangyarihan ng badal na Espiritu so matinawang ngayon hanggang magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oh, my God.